ఆ చెప్పరా మచ్చా అయ్యప్ప అక్కడ ఉన్నాడా రే నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదు దారి తప్పిట్టు వచ్చేసాను ఎక్కడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను సేఫే ఇప్పుడు నేను ఒక దెయ్యము నా ఇంట్లో ఉన్నాను రే ఆ సుగు అడవిలో అయినా ప్రచ్చని చెప్పినాడా అవును ఏం వాడేమో నోట్లో వచ్చింత ఒలత్తా ఉంటాడు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అమెజాన్ అడవుల్లో అందమైన భూతాలు యువకుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయట సుగు కేసులు కూడా ఇదే జరుగుండాలి ఏమైంది లేదు ఏమీ లేదు ఏదో ఒకలాగా ఏంటి భయంగా ఉందా లేదు లైట్ గా లేదు లోపలికి రండి థ్యాంక్స్ మీరు ఊరు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఎర్ర చేపలు తీసుకొస్తారా ఏది ఆ గోల్డెన్ ఫిష్ ఆ తప్పకుండా తీసుకొస్తాను అదేంటి ఉరు ఉరువింది అప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే వెయిటింగ్ షెడ్ లోపలికి వెళ్తాను ఉరువింది గట్టిగా పట్టుకోండి టైట్ గా పట్టుకోండి ఉరువులు ఉరుగుతున్నాయి డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని మా ఫ్లాట్ కి తీసుకెళ్తున్నా మీరు నాతో వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ సీన్ చూద్దాం అది ఇప్పుడు అవసరమా వనగేంటి ఒక నిమిషం అట్లనే దప్పి వంట వచ్చేప్పుడు వచ్చే దోల వాడిని చూసి బంగ్లాకి ఎట్ల పోయేది వాడిని అడిగి తిని వైటు మాట్లాడల అప్పుడు తాగేకి నీళ్ళు అడిగి తిని వాడేమో ఇచ్చినా నాకు అది తాగింది ముట్టిన గుర్తుంది నాకు దాని వనగ దేవుడా ఒక మంచి అయిన ఫిగర్ ఫిగరా లేదు అలాగైన ఓ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడెక్కడనో నన్ను పిలిచిని పోయా లేదు నే దాని వెనకాలంతా పోల అట్లనే మాట్లాడనే కొంచెం దూరం అరిచి అట్లనే పోతుంది అక్కడ ఓ పెద్ద ఏనుగు ఏనుగా ఈ అడవిలో ఏనుగులే లేవే లేదా లేవని చెప్తున్నాను కదా మీరు సరిగ్గా చూసారా అట్లా చెప్తా లేదు అంటే ఎనుగు సౌండ్ విన్నా ఆ అమ్మాయి నన్ను పలతని చెప్పా నే పలతానే ఉంటుంది తన పేరు ఏమైనా చెప్పిందా పేరు పేరు స్టెల్లా సూపర్ రా బలే వాళ్ళ దగ్గరికి చిరుకున్నావు అందరూ తెయ్యాలరా మామ తెయ్యాలరా అది ట్విస్ట్ లేదండి స్టెల్లాకు నా పేరు ఎట్లా తెలుసా అలాగా అవునండి పేరు ఎట్లా తెలుసు అడిగేప్పుడు ఆ అమ్మాయి నువ్వు నవ్వు నవ్వేసుండు ఇట్లనే సేమ్ నవ్వు మీరు చుట్టాలా సతీష్ ఈ అడవితే చూడకూడంది చూపిస్తుంది కానీ కళ్ళు మూసుకోవాలి రే మామా ఇదంతా నమ్మకరా ఇదే డైలాగులు నా దగ్గర కూడా వేశారు తర్వాత ఏమైందో చెప్పండి వనగేంటి అయ్యేది ఓ కొంతసేపు అయిన వనగ ఆ స్టెల్లాకు నా మీద ఓ ఇది నన్ను అది కేంద్రానికి చూసా నే కేంద్రాన్ని తినా నన్ను చూసేకి కొంచెం అందంగా ఉండేది నాన్న కొల్లాసారి ఈ అందం ఖచ్చితం ఇచ్చేసింది నాన్న పక్కింటి జాను అక్కింట్లో ఊరోళ్ళు అందరు కలిసి కొట్టారే ఆ విషయం కూడా చెప్పరా నన్ను కేంద్రానికి అది పలసారి ట్రై చేసా నే కేంద్రాన్ని తిన్నా ఐ ఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నిన్ను నాకు నచ్చలే అట్లా మూర్తి చూసి డైరెక్ట్ గా చెప్పేసింది ఆ అమ్మాయి ఎట్లా కంటా ఉన్ని అంటే నేను జెంటిల్ మ్యాన్ నేను నచ్చలని చెప్పేసి తిరిగి పోతానే ఉంటుంది తిరిగి చూసా అమ్మాయి లేదు వనగ చూసా అడవి పూరా చుట్టే మదే ఉండ నేను వచ్చి చూసేసరికి అడవిలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఉన్నారు అట్లనా 
అందులోకి నా బ్యాగ్ ఎక్కడ పోయేని తెలియదు నా మొబైల్ అన్ని దాంతనే ఉంది డ్రెస్ మార్చేకి ఓ బట్ట కూడా లేదు దానికి వేరే దారి ఉంది సతీష్ అప్పుడు మీకు ఆ స్టెల్లాని అమ్మాయిని తెలియనే తెలీదా నాకు తెలీదు నా పెద్ద అనుమానం ఏమింటా ఆ సుగు దాని వంటే ఎక్కడో చుట్టా ఉండాలి ఎవరితో తిరుగుతున్నారు ముందున్న ఫ్రెండ్తోనా నేను పిలిచి అప్పుడు నిన్న కూడా ఫోన్ ఎత్తినాడు సుగు ఈ అరవిలో ఓ అమ్మాయి వెంటనే ఉంటాడు అది నాకు నస్తా తెలుసా అది మోస్ట్లీ ఆ అమ్మాయి కదా వాడు అట్లా చుమ్మా చెప్పినట్లు లేదు వాడుగా ఉండే నిష్టా నాకు ఓ భయం వాడు అన్ని పోలో లేదు దానా ఈ అమ్మాయి విషయంలో కొంచెం శాట చేసేవాడు కొంచెం రోజు ముందు ఊర్లో అమ్మని యొక్క ఇంట్లో దోరిందో ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళంతా వాడిని కట్టి వేసి మంచి దబ్బ అదేం గొప్ప ఏమి దబ్బ ఒకవేళ అట్లయిన నన్ను ఎట్లా వాడు డీసెంట్ కాదు ముఖ్యంగా అమ్మాయి విషయంలో ఏం చేసేది సిల మగవాళ్ళంతా అట్లే తాతు మీ మగవాళ్ళందరింతేనా ఏమిండ మీరు సద్దుంతా మార్చి బాగా నవ్వుతారు మీకు ఈ అరవిలో ఒంటిగా బోర్ కొట్ల ఎప్పుడైనా మా ఊరికి రండి మనం ఎక్కడైనా వలాట పోయి రూమ్ వేసి కొంచెం జాలీగా ఉండేసి వస్తాం నాకు ఊరు నుండి అడవిలోకి వచ్చే ఎవరిని చూసినా భయమే చా అట్లా చెప్పగండి మనం కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా చూద్దాం మీరు నవ్వేది చూసేప్పుడు నాకు ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్ గుర్తు వస్తుంది ఎవరు మియా మల్గో అదెవరు అది ఓ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నిజం చెప్పాలంట దాని విడ మీరు అందంగా ఉండేది తాతు అలవాటైపోయిందిష్టమా ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ నాలుగైదు గోరు ఎందుకు ఒక అమ్మాయి తనిగా బతికే ఇల్లు కాదా దీనికి లాక్ పెట్టేసామందా లేదు నాకు నెమ్మదిగా ఉంటుంది సతీష్ ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తావా గెళ్ళని తర్వాత చూసుకోవచ్చు దేవుడా ఏంటిది దేవుడా సతీష్ చేయి లేదు ఎత్తు చాలను సూపర్ సరైన శాస్త్ర జరిగింది ఏంటి వచ్చేస్తున్నాడు వీడింకా చేపవలేదా వీడిని చేమగా చేస్తుందా ఏమో నొప్పిగా ఉందా పిన్న నొప్పి ఇస్తుందా సరైన దెబ్బ వేసే స్త్రీ పర్వాలేదులే కానీ కానీ నువ్వు మనిషి సరిగ్గా లేవే ఒంటరిగా ఉన్న ఆడదాని మీద చేయవేయచ్చా చెప్పచా నే మగ ఓ చెడ్డవాడు కానీ ముందు నువ్వు అలా చెప్పలేదే లేదు అది మిమ్మల్ని కొంచెం ఇంప్రెస్ చేసే కోసం ఉన్మని చెప్పాలంట మిమ్మల్ని చూసినాక నా కంట్రోల్ లేదు ఇలా ఎంతమంది ఆడవాళ్ళని చూసామే చూసిండేను అంటే అంటే మిమ్మల్ని అట్లా ఒకరిని మొదటిసారిగా మీరు కొంచెం మనసు పెడతా నాకు నచ్చకపోతే నేను ఏది పెట్టి కావలపడచ్చాలను కాలిని పెట్టి ఏది చేసిన ఇదో ఈ నవ్వు ఈ నవ్వులనే నేను పడేసింది ఎంతమంది ఆడవాళ్ళని రుచి చూసావు అట్లా అడుగుతా ఓ నాలుగైదు బలాత్కారం చేసా 
చాచా అట్లయిన వాడు లేదు తింగా లేదు బలవంతంగా వాళ్ళని వాడుకొని గుంట తవ్వి వాళ్ళని పూర్తి చేశారా సతీష్ చాచా అట్లా చేసే తప్పు కాదా నీకు కథలు వింటం అంటే ఇష్టమేనా ఇష్టమా వినేది మట్టు లేదు కావాలని కథ రాసేకు తెలుసు రాజస్థానికి తూర్పు దిక్కును ఉన్న సీనా బంధూరే అనే ప్రాంతం ఒకటి ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన అధిలేంద్ర మహారాజుకి మరణ భయం బాధని కలిగించింది ఆయన ఆయుషుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన జయతీర్థర్ అనే మహామునేశ్వర్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు ఒక మద్యపానానికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని ప్రసాదించాడు సోమరసం విచిత్రమైన మూలికల గురించి రచించిన ఆ పుస్తకాన్ని ముని అతనికిచ్చారు అతను ఆదివాసుల దగ్గర నుంచి మూలికలు సంపాదించి వాటితో సోమరసాన్ని తయారు చేశారు రెండు వందల మంది మహిళలని వాళ్ల అనుమతితోనే లైంగిక సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే అతని ఆయుషు పెరుగుతుందని ఆ మునేశ్వరుడు చెప్పాడు అందుచేత మహిళలని వశం చేసుకునే మూలికలతో తయారు చేయబడింది ఆ సోమరసం అతను ఆ సోమరసాన్ని ఉపయోగించుకుని ఎంతో మంది మహిళల్ని లోబరుచుకున్నాడు సోమరసం తాగిన మహిళలందరూ ఆ మహారాజుకి బానిసలైపోయారు అనుభవించిన తర్వాత ఒక్కొక్క మహిళని చంపి పాతి పెట్టడమే అధిలేంద్ర మహారాజుకి అలవాటుగా మారిపోయింది వంశపార పర్యంగా తన ఆయుషిని పెంచుకున్న ఆ మహారాజా ఇప్పటికీ ఎక్కడో జీవిస్తూనే ఉన్నాడు దీన్ని తాగు అంతా సరిపోతుంది లేదు 
ఈ మందు తీసుకొని నీ అడవి నుంచి వెళ్ళనివ్వను నిన్ను చూసిన ఆ రోజే అనుకున్నాను సోమరసాన్ని నీతోనే ప్రారంభించాలని 